بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرثمتك مين الوسط الحسابي آه سوف ندرس في هذا الفيديو آه كيف نحسب الوسط الحسابي آه بالطريقة المباشرة آه للبيانات المبوبة البيانات المبوبة أي البيانات التي بها فئات أو فترات الفكرة بسيطة هي الحصول على نقاط الوسط لازم نحصل على نقاط الوسط اللي هي نسمو فيها ميد بوينتس نضرب نقاط الوسط في التكرار نقسم هذه النتيجة على مجموع التكرارات نشاهد مع بعضنا القانون المستخدم في هذه العملية القانون أمامنا أرثيمتك مين نرمز للمتوسط الحسابي بالرمز إكس بار يساوي سميشن آه من آي يساوي واحد لعند إن الإن هنا تمثل عدد الفترات كم عندي فترة خمس فترات ست فترات سبع فترات الإف آي تمثل التكرارات الإكس آي تمثل نقاط الوسط اللي هي نقولوا عليها ميد بوينت. سميشن اف اي اللي هي مجموع التكرارات. Uh, طبعا اعطيناها رمز جديد سميشن اف اي اللي هي ان كابيتال. يعني القانون اكس بار يساوي سميشن اف اي اكس اي على ان كبيره. ان كبيره تعني مجموع التكرارات. الاف اي التكرارات. الاكس اي اللي هي نقاط الوسط. طبعا يجيني في السؤال يقول لي احسب الوسط الحسابي لهذه البيانات اعطيني بيانات فيها فئات من سبعة الى ثمانية كان تكرار اثنين وهكذا لعند اخر وحدة من 12 الى 13 كان تكرار ستة المجموع اللي هو مجموع التكرارات هذه ان كبيرة اللي هي سميشن اف اي هذه الاف اي تكرار هنا اف اي هنا الاف اي الاف اي اللي هي التكرارات اف واحد اف اثنين اف ثلاثة اف اربعة اف خمسة اف ستة لما نجمعها على بعضهم هذا نسموه سميشن اف اي الخمسين هذه هي نقول عليها سميشن سميشن اف اي اللي هي نسمو فيها ان كابيتال يعني نقول عليها ان كبير لاحظ آه عدد الفترات الفترة الأولى أو الفئة الأولى الفئة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة أمامي هدية الهيستوغرام اللي هو المدرج التكراري بتاع هذه البيانات تم رسمه بواسطة الحاسوب وهو من الأمور السهلة آه كم عندي آه مستطيل هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على عدد الفئات الفئات ستة يعد المستطيلات هذينا ستة. لاحظ أطول فترة اللي هي من عشرة لل11 لاحظ من عشرة لل11 كان تكرار عشرين يمثلها هذا الصندوق هذا المستطيل الأزرق. من سبعة إلى ثمانية كان ارتفاع اثنين. من سبعة إلى ثمانية كان ارتفاع اثنين، ارتفاع المستطيل اثنين. من ثمانية إلى تسعة كان ارتفاع المستطيل أربعة. من تسعة إلى عشرة كان ارتفاع المستطيل سبعة اللي هو يمثل عدد تكرارات وهكذا. نحتاج لحساب الوسط الوسط إلى حساب الميد بوينت. ما هي الميد بوينت؟ نقاط الوسط. النقطة الموجودة هنا والنقطة الموجودة هنا. والنقطة الموجودة هنا والنقطة الموجودة هنا والنقطة الموجودة هنا والنقطة الموجودة هنا هذه يسموا فيها النقاط الوسط كيف نحسب نقاط الوسط من سبعة إلى ثمانية كيف نحسب النقطة الوسطية عبارة عن نجمع سبعة زائد ثمانية ونقسمها على اثنين سبعة زائد ثمانية خمسة عشر خمسة عشر على اثنين تظهر سبعة ونص وهكذا ثمانية زائد تسعة سبعة عشر نقسمها على اثنين تظهر ثمانية ونص وهكذا نحسب نقاط النص الوسط لهذه البيانة نشوف مع بعضنا نقاط الوسط مرسومة لاحظ 
تم تحديد نقاط الوسط لاحظ النقطة الأولى النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة عندي ست نقاط نسمي فيه الميد بوينت حنعطيهم رمز اللي هو اكس اي اكس اي نقط نقطة الوسط سبعة زائد ثمانية خمستاش خمستاش على اثنين مش اثنين هذه اثنين بتاع القانون اللي هي سبعة ونص هذه نقطة الوسط الأولى آه ثم ثمانية زائد تسعة سبعة عشر سبعة عشر قسمة اثنين اللي هي ثمانية ونص وهكذا آه البقية آه طبعا قبل ما نحسب هذه الهني هذه الحسبة آه طبعا يعطيني جدول أفقي نحول إلى جدول آه رأسي لتسهيل العمليات لحظة الفئات وهذه التكرارات آه حندير آه عمود جديد نولد عمود جديد نسميه اكس اي اللي هو نقاط الوسط او في بعض يسميه ام اي اللي هو اختصار كلمه ميد بوينت آه نسموه اكس اي آه حنجمع 7 زائد 8 15 15 نقسمها على 2 تظهر 7 ونص نكتب هنا آه 7 ونص هذه 7 ونص آه 8 زائد 9 17 آه 17 نقسمها على 2 تظهر 8 ونص وهكذا لبقية الفترات. آه، تسعة زائد عشرة آه، ثمنتاش، ثمنتاش نقسمها على اثنين تظهر تسعة ونص. لاحظ، لاحظ الآتي. في حاجة هنا اسمها طول الفترة. الثمانية نقصها من سبعة يطلع طول الفترة واحد. الثمانية نقصها من سبعة يطلع طول الفترة واحد. يعني كل مرة نزيد في طول الفترة. لاحظ، آه، زدنا واحد طول الفترة واحد. زدنا واحد ثمانية ونص زدنا واحد تسعة ونص زدنا واحد حتقعد عشرة ونص نزيد واحد حتقعد احداش ونص بالنسبة لهذا المثال لأن طول الفترة واحد نزيد واحد حتقعد اتناش ونص مجموع مجموع نقاط الوسط لن نحتاج إليه في أي عملية حسابية إذا كان درتا يقعد مجهود ضايع مجهود ضايع يعني حنحسب نحن قلنا انتبه معايا حنحسب الميد بوينت نقاط الوسط فقط آه سبعة زائد ثمانية على اثنين ثمانية زائد تسعة على اثنين تسعة زائد عشرة على اثنين عشرة زائد احداش على اثنين احداش زائد اتناش على اثنين اتناش زائد ثلاثة على اثنين نشوفها في صورة أكثر تنظيما هذه هنا نقاط الوسط اللي هنا اكس اي وهذه التكرارات اللي هنا اف اي الان نمشي عمود جديد وهو العمود الاخير حنضرب اف اي في اكس اي او اكس اي في اف اي حنضرب نقول اف اي حنضربها في الاكس اي حنضرب هذا العمود في هذا العمود آه طبعا اثنين في سبعة ونص اللي هي خمستاش حندون خمستاش في هذا المكان نستمر في هذه العملية آه ضرب التكرار في نقاط الوسط أربعة نضربها في الثمانية ونص تطلع أربعة وثلاثين آه نستعين بآلة حاسبة سبعة مضروبة آه في تسعة ونص تظهر ستة وستين ونص ستة وستين ونص عملية سهلة روتينية عشرين مضروبة آه في عشرة ونص ميتين آه وعشرة الناتج ميتين وعشرة 11 مضروبة في 11 ونص تطلع ب 127 6 مضروبة في 12 ونص تطلع ب 75 هنا حنحتاج إلى هذا المجموع هذا المجموع 
نسمو فيه summation f i x i هذا المجموع اللي هو حنسموه بنفس المسمى اللي فوق summation f i f i x i نفس المسمى اللي فوق uh, summation f i x i حنجمع هذينا جمع عادي uh, تظهر النتيجة لدي خمسمية uh, وسبعة وعشرين أو عندي مجموعة تكرارات هذا المجموع نسمو فيه summation f i اللي هي الان كبيرة summation f i الان حنقسم summation f i x i على summation f i حتظهر عندي النتيجة متاع ال x bar ال x bar القانون متاعها شنو يقول نذكركم Uh, summation f i x i summation f i x i مقسومة على summation f i تعويض مباشر هذه 527 مقسومة على 50 تظهر هي قيمة الوسط الحسابي 527 نقسمها على 50 نحتاج إلى آلة حاسبة بسيطة حتكون هذه الحسبة من أبسط الحسابات التي تمر علينا نشوف البيانات في صورة منظمة لاحظ هذه التكرارات هذه مراكز الفترات مركز الفترة نسمو فيه مركز الفترة أو ميد بوينت عملية ضرب التكرار في مراكز الفترات عملية ضرب عادية ينتج هذا العمود هذا العمود مجمع نقسم هذه القيمة على هذه القيمة يظهر لدينا الإكس بار اللي هو 527 قسمة 50 تطلع 10.5 أربعة.